Welcome all to this video. In this video, we are discussing about the third category of control statements, that is jump statements. Jump statements are the same as the introductory video. That is the C programs sequentially executed. But that is the normal sequential order. We the program control. We use the jump statements. The jump statements are the type of statements. First one, go to, then break. And also continue. In a moon type jump statements are normally use in other other break and the parana statement and number switch and the parana selection statement a padichapo, number break and a kuchu padichirno. Ipo number discuss and po another go to in the parana jump statement ana. E go to in the parana then would syntax namka kana and it is adicum. A render idila go to in the parana statement and umka syntax uh, syntax will represent the yanate to patch. Adela add the type and the parana. Go to the keyword in the label in the pair and we can use the label in the label in the pair. If we use the label in the variable in the pair, we can use the pair. So, go to the keyword in the variable in the pair. In the same way, we can use the statements in the pair. This label in the pair, we mention the name of the colon. We use this label in the statement of colon. We use the statement of the colon. We use the statement of the particular label block. We use this meaning of the block. We use the meaning of the syntax. We use the meaning of the syntax. We use the statement of the label. Go to the statement of the label. साधारण सीक्वेंशली एक्सेक्यूट इन अदर पागरम लेबल इन्दु पर इन्ना आउर पेर एवढे आणो नम्मडे प्रोग्राम ले यूसी इन्दर आउर सालतोटा नम्मडे प्रोग्राम फ्लो मूवी आण जंपी आण ओके अपो इवडन ओके अगर कानम कोर्चु स्टेटमेंट्स है सी ई उरु गोटो इन्हें शेषम वरना कोर्चु स्टेटमेंट्स है स्किप अतएव इधर मुन्नीलो टाण नमला मूवी इधर इकिंदा कुछ स्टेटमेंट्स से स्किप पे इधो अंडा नमला फॉरवर्ड जंप आना अवधे चेइ इधर इकिंदा अपो इधर लेबल गो टू स्टेटमेंट डे फॉरवर्ड जंप बेला रिप्रेजेंटी इन्हें तो इंगने आना इने अपो गो टू लेबल का नंबर लेबल अंदो पर इन्हें वेरिएबल डे पेर एवढे � जंप आना अब इधर अंदर पर इन्दर फॉरवर्ड जंप आना इधर आना रंडा मत टाइप पर बैकवर्ड जंप इधर ला नमक काना नहीं टे साधिक हम ए टू माध्यम लेबल अंदर पर इन्दा आवर सेक्शन अदने शेष में अदने अगतु वेरना स्टेटमेंट्स अदने शेष में कुछ अधिकम स्टेटमेंट्स वेरना नंदा अदने ए टू लास्ट आना गो टू लेबल अंदर पर इन्दा ओर स्टेटमेंट वेरना था अपो गो टू लेबल अंदर पर इन्दा ओर स्टेट जंप ही नो अब ये वाला नो को इधरो बैकवर्ड जंप आना अल्ले मुनीलोट बोलने ने पगरम गो टू लेबल अंदो पर इन्हें स्टेटमेंट कारण बो ये लेबल इन्हों पर इन्हें पेरे एवढे आनो नम्बर प्रोग्राम ले वरना द अबो इधर नो कुम्बो इधर मुन्बल आनो वरना द सो इट इस बैकवर्ड जंप अबो ये लेबल अंदो पर इन्हें ஒரு jump statement இந்த ஒரு basic கைட்டில் வருக்கிங்க அந்து பரையிந்து நம்க்கு அது ஒரு example வைச்சு ஒன்று நோக்கியோக்காம் நோக்கு ஆதியம் number அந்து பரையிந்த ஒரு integer type லில் வேரியைப்பில் நான் declare இதுத்தின்ட அதுனே 1 என்று பரையிந்த value ஆன நான் assign செய்து கொடுத்திரிக்கிந்த so number என்று பரையிந்த வேரியைப்பில் नंबर अंदर पर आये ना वेरिएबल इंदा आनो लगा दा आदो प्रिंटी क्या सो आउटपुट ले एटो माध्यम अंदा आये रखी मेरिया आउटपुट ले एटो माध्यम नंबर अंदर पर आये ना वेरिएबल ला इंदा आनो लगा दा इप्पे इनिशियली वन ना ना पो वन इंदु पर आये ना वैल्यू आये रखी प्रिंटी ही पिक्या आदरे शेष नंबर इंक्रीमेंट � 
if if lo if selection la nammal padichirunno ee ore condition true aanengil if nagathu koduthirikkana statement execute cheyum appo nammal nokkuma number il ippo ulla value 2 aanu 2 is less than 5 so the condition is true then namukku cheyyandathu go to repeat ennu cheyyal ivide ninna neerittu repeat ennu parayna label ulla section like nammal jump cheyana so repeat ennu parayna label nu shesham ee ore call nu shesham end statements aanu koduthirikkanda adu veendum execute cheyyu okay appo go to repeat kandappo nammal veendum ingotu vannu appo ivide koduthirikkana endana number il endano value ullathu adu print cheyipikka so number il ippo ullathu 2 ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്പർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആയി എഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കണ്ടീഷൻ എസ് ട്രൂ ദെൻ വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്പറിലത്തെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എഗെയിൻ വി ആർ ഇൻക്രിമെന്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നമ്പർ അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ എസ് ട്രൂ ദെൻ എഗെയിൻ വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് ദിസ് റിപ്പീറ്റ് ലേബൽ അല്ലെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇഫ് നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെ അതിൽ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇഫ് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയേനെ പക്ഷെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹോൾ ടുഗെദർ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് എഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് സോ ഇപ്പോൾ നമ്പറിലുള്ളത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്പറിലെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സോ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്നു അതായത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറുകയാണ് ഇനി സാധാരണ എന്താണോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന് പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ സീറോ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സീക്വൻഷ്യൽ ഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് തന്നെ ഒരു വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരികയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ഗോ ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഗോ ടു യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർവേഡ് ജമ്പും ബാക്ക്വേഡ് ജമ്പും ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലേബലിന്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലത്തെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ ഇഫ് ലൂപ്പ് സ്വിച്ച് കേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡാണ് നമ്മൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ചിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്വിച്ച് കേസിൽ കണ്ടത് ആ ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത് സെയിം പർപ്പസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഞാൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ സീറോ ആയിക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി സീറോ ആണ് ഇനി അതിനുശേഷം
വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് വൺ ആവുന്നു എഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സോ എഗെയിൻ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലത്തെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ശരിയാണോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എഗെയിൻ ഫോൾസ് ആണ് സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്ഡേഷൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആവും വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് സോ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ഒരു ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഫോൾസ് അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാകുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ അല്ലെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് സോ ലൂപ്പിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ത്രീ ആണ് സോ ഇഫിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് വി ആർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അട്ടർമിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഫോർ ലൂപ്പ് അതായത് ഏത് ലൂപ്പിനകത്താണോ ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു കീവേഡ് കിടക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നു സോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഈ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്ന് അതിന് പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ഇതിന് താഴെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരും കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അപ്പൊ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ബ്രേക്കിന് മുൻപ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കാണുന്നത് ഈ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഏത് ലൂപ്പിനകത്താണോ കാണുന്നത് അവിടെ നിന്നും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിലത്തെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ മറ്റുള്ള ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എവിടെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ഒരു ലൂപ്പിനകത്താവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ ലൂപ്പിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിന് ശേഷമുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ഇതാ ഫോർ ലൂപ്പ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ട്രൂ ആണ് അല്ലെ ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് സോ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ആണ് അതായത് ഇഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇഫിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ കേസിൽ ഫോൾസ് ആണ് സോ ഇഫിന ഇഫ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ട്
if i equal to equal to 3 and the condition true on the angle if it could take another continue in the bar in the statement on a continue in the sense continue with the next iteration and either e continue statement to go to take another or if another thana if it can other for loop in a good thana apo e or you iteration that statements in a skip be the wonder Go for the next iteration. And the Dana don't do this. Either E or continue in a session could trick another no go. E or a statement about a print e pickinilla. Pagaram next iteration. Ada either Ipo Ida value three on a law. Other update either four akuno. Again Ida E or a condition four loop in a condition number check you know. Upper check him room I is less than five. So in the you know. We are going to repeat the iteration. If you skip this continuous statement, you can skip this statement. If you skip this for loop, you can skip this for loop. If you skip this for loop, you can skip this for loop. If you skip this for loop, you can skip this for loop. So, now the value is 4. Then the condition is true. Then the condition is false. So, this statement is working. That is, now the value is 4. Four and the parayna value abadha printi epikino. Ini windom update imbo four and the ladam ati five aum five aum bolum i equal to five ana. Okay, e condition true aum no, e condition false aum no. So print of and the parayna statement abar ke ida five and the parayna value printi epikyo. Again, ida update imbo five and the parayna value increment ida six aum six aum bo e four loop inda e condition false aum no. So we are terminating from this for loop. Adine cheshe return zero. Ada ida one टू, फोर, फाइव इन दो पराइना आउटपुट आय रखे नमक काना ने ऐटे साधिक या ये बड़ा थ्री इन दो पराइना वैल्यू नमल स्किप पी दो अद स्किप पी इधर ने कारण हम ये और इफ लूप ले आई इक्वल टू इक्वल टू थ्री आना ना नेगल कंटिन्यू ऐना आड़ पारणी रखें द कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन इधर न Third category is the jump statements. So, control statements basically are three types. Selection statements, looping statements and jumping statements. Now, let's take a look at the next slide. Thank you.